రెండు రెండు త్వరగా రండి ఇందులో చాలా బంగార నాణాలు ఉన్నాయేమోనని నాకు అనిపిస్తోంది చాలా బరువుగా ఉంది ఈ పెట్టిలో ఈయన చెప్పినట్టుగానే చాలా బంగార నాణాలు ఉంటాయి అనిపిస్తోంది ఇది పవిత్రమైన గ్రేల్ ఏమిటి మీరు చెప్పేది అటువంటిది ఈ ప్రపంచంలో లేనే లేదు అయితే నీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నది ఏంటి దీనిలో ఏదో ఉంది ఇది శాపగ్రస్తమైనది ఆ బంతి లోపల ఒక ఆత్మని బంధించి ఉంచారు ఒకవేళ దెయ్యమై ఉండొచ్చు మంచి దయ్యాలు కోరికలు తీరుస్తాయి దాని కోరికను నేను నెరవేరుస్తాను వాడిని పట్టుకోండి నేను ప్రాణాలతో వదిలి పెట్టను మర్యాదగా లుంగిపో గొప్పడువే ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాడు ఇప్పుడేమైంది ఫ్లైట్ వాళ్ళ దగ్గర ఇరుక్కుపోయాడు పీటర్ ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడా లేదు వాడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు ఈ అల్లరం అసలు మనకు కాదే కానీ ఓబట్టి అసలు మనతో లేడుగా ఏమంటారు ఒక నిమిషం అటు చూడండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఆఫీసర్ ఇది మీదేనా ఏమిటి కాదు ఎప్పుడు కింద పడిందో తెలియడం లేదు క్షమించండి ఇది మీదేనా ఇది నా ఆఫీసర్ మీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది దొరికింది మీ తాళం కూడా అవును పోరాడేటప్పుడు కత్తిని చూడద్దు స్టీవెన్ అతని కళ్ళను చూడు శత్రువు కళ్ళని నీ లక్ష్యంగా చేసుకో కత్తి సామలు వేగం కంటే తెలివితేటలు ముఖ్యం జిమ్మీకి ఇది నచ్చుతుంది దొరగొట్టి సో పీటర్ మీరందరూ ఒక గొప్ప పనిలో దిగబోతున్నారు ఏం పని 
హార్బాటిల్ యొక్క పాత దుకాణం పని చేయడానికి సిద్ధమా కాదా చోటు చాలా ప్రమాదకరమైంది మేము అక్కడికి వెళ్తే ఇరుక్కుపోతాం క్షమించండి జిమ్మి మేము అక్కడికి వెళ్ళలేము కానీ ఇది చాలా మంచి ఐడియా నాకు తెలిసి అబ్బడస్ లో రెండు దారులు ఉన్నాయి ఒకటి ముందు నుంచి రెండోది వెనక నుంచి వెనక నుంచి చూస్తే ఒక సంత ఉంది అక్కడ నైట్ గార్డ్ ఉన్నారు కిటికీలు అన్ని మూసున్నాయి కానీ మనం మన తెలివితేటలను ఉపయోగిస్తే ఖచ్చితంగా అందులోకి వెళ్ళగలం అక్కడ పనికి వెళ్ళామంటే మనల్ని అనాథాశ్రమంలో చేరుస్తారు అది మర్చిపోకు మనం ఒక్క రోజు కూడా అక్కడ ఉండలేము నువ్వు డ్రైనేజ్ దగ్గర ఉంటే జిమ్మి నిన్ను కాపాడారు నీ గుర్తుందా నేను గోనసించలో కట్టేశారు చేతులకి కాలికి ఒక పెద్ద రాయి కూడా కట్టారు ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిని జిమ్మియే కాపాడారు ఎంతో దారుణమైన జీవితం అనుభవిస్తున్న మీకు ఒక మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చారు మీరు ఉండటానికి ఒక మంచి ఇల్లు కూడా ఇచ్చారు ఆకలంటే ఏంటో తెలియకుండా చూసుకుంటున్నారు ఆయనకి కృతజ్ఞత చూపడం మన బాధ్యత కాదా నేను ఈ పని చేసి తీరుతాను నా మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు త్వరగా చేతులు ఎత్తండి నేను నీతో బిడిగా మాట్లాడతాను పేటర్ ఖాళీ చెప్పింది నిజమే ఇది చాలా ప్రమాదంతో కూడుకున్న పని కానీ ఎంతో లాభకరమైంది ఆ విషయం నీకెలా తెలుసు లేకపోతే మీరు చెప్పారు కదా నువ్వు తెలివైన వాడివే పేటర్ కానీ నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి మమ్మల్ని పని చేయమంటారా వద్దంటారా ఖచ్చితంగా చేయాలి అందుకే ఈ పని మీకు అప్పచెప్తున్నాను ఎందుకంటే దీనివల్ల కోల్పోయిన నా జీవితం నాకు దక్కుతుంది కానీ నా మనసు మార్చుకున్నాను ఈ పని నేను ఒక్కడినే చేయబోతున్నాను మీకు నా మీద నమ్మకం లేదు కదా నువ్వు నీ మిత్రులు ఏ సమస్యలు ఎరుకోకూడదు అనుకుంటున్నాను మేము చాలా జాగ్రత్తగా ఈ పని చేస్తాం అక్కర్లేదు ఇది నేను చేయాల్సిన పని నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను పోను పోను నీకు అర్థం అవుతుంది లెక్కలు రాయడం గురించి ఏమనుకుంటున్నావు పుస్తకాలు సద్దను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే పెంట్రెన్ లో మా అంకులు ఒకరు ఉన్నారు ఆయన కొట్టు పెట్టబోతున్నారట అవన్నీ చాలా చిరాకనే పనులు ఆయన కాపని నచ్చింది ఒక అందమైన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఓ బ్రాండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ విలియం అందంగా ఉంటారు ఫాక్స్ అసలు నువ్వు ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు మన భవిష్యత్ గురించి దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు పీటర్ దాని గురించి నువ్వు ఆలోచించావా నేను జిమ్మితో పాటే ఉంటాను జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే తనలాగే నువ్వు తయారు అందులో తప్పే ఉందని నా జీవితం చాలా ప్రమాదకరమైంది కానీ అద్భుతంగా ఉంటుంది నువ్వు కావాలంటే నీ జీవితం మొత్తం ఆ పుస్తకాలతోనే గడుపు కానీ నేను అలా ఉండలేను జిమ్మి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నేను కూడా అక్కడికి వెళ్తాను ఏదో ఒక రోజు మేము పార్ట్నర్స్ అవుతాం అతి త్వరలో ఆ రోజు వస్తుంది సరే పదా మనకి ఎక్కువ సమయం లేదు మనం త్వరగా వెళ్ళి మన పని మొదలు పెట్టాలి పదా పన అవును హర్బడల్ శాండిక్స్ గుర్తులేదా ఏ రోచా కానీ జిమ్మి దాని గురించి మనతో ఏం చెప్పలేదే జిమ్మి ఒంటరిగా వెళ్లారు మన వెళ్ళి ఆయన సాయం చేద్దాం ఇది మామూలు దొంగతనమే అయి ఉంటుంది నీకు కావలసినవన్నీ తీసుకువెళ్ళు తప్పకుండా అక్కడ మనకు కావలసిన వస్తువు దొరికే అవకాశం ఉంది దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకురావడం నీ బాధ్యత సరే ఈ ఒప్పందానికి నువ్వు సిద్ధమేనా డబ్బు నాకు పెద్ద విషయమేం కాదు కానీ మీరు చేయబోయే పని చాలా ప్రమాదకరమైంది నా ఒప్పందంలో ఎటువంటి లోటు ఉండకూడదు నా క్లయింట్ ఆయన కుదిరినంత వరకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు కానీ ఏంటి సందేహం మీకు లండన్ ప్రభుత్వంలో మళ్లీ మీ పాత బాధ్యతను మీకు తిరిగి అప్పగించడం అనేది కొంచెం కష్టం అయ్యేలా ఉంది గ్రాండో క్లబ్ మీరు మళ్లీ వస్తారంటే ఒప్పుకోవడం లేదు అంతేకాకుండా ఆయన కొత్తగా చేర్చుకున్న వ్యాపారవేత్తలు మీ గురించి రెఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని పరిచయం చేయమని కూడా అడుగుతున్నారు ఇది ఫ్లడ్ వల్ల మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది ఆయన చేయగలిగింది ఏదో ఆయన చేస్తున్నారు ఒ 
ఒకవేళ మీరు దొరికిపోతే నా పేరు బయటికి చెప్పకూడదు ఓకే భయపడకుండా వెళ్ళండి ఈ ఎలుక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ముందు దాన్ని పట్టుకోవాలి ఎక్కడికి పోతావే పట్టుకున్నారు చూసావా సులభంగా పని పూర్తయింది ఇదేంటి స్వర్గమా వా మీరంతా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీకు కావాల్సింది ఇదేగా నేను వద్దని మీతో చెప్పానుగా నేను ఈ పనిని ఒంటరిగానే చేస్తానని ఉదయమే నీతో చెప్పాను కదా కానీ ఇప్పుడు చూడండి మేము అందరం లోపలికి వచ్చేసాం ఇదెందుకు ముందే చెప్పలేదు పీటర్ చెప్తే మీరు వచ్చేవాళ్ళు కాదు అయితే నువ్వు నాతో అబద్ధం చెప్పావు మనందరి సత్తా ఏంటో జిమ్మీకి నిరూపించాలి అనుకున్నాను మనందరినీ ఆయన చిన్నపిల్లలు అనుకుంటున్నారు నే చిన్నపిల్లాన్ని కదా మీరు దేనికోసం వచ్చారో అది తీసుకుని వెళ్ళిపోండి ఖాళీ వెనక ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళి చూడు నిప్స్ నువ్వు ముందు ద్వారాన్ని గమనించు సారీ జిమ్మి దీన్ని సాధించగలని మీకు నిరూపించాలనుకున్నాను అంతే నిజంగా నీకు నా అంతటివాడివి కావాలని ఉంటే ఇక మీద ఎప్పుడు నన్ను మోసం చేయడానికి ప్రయత్నించు మీరు ఏమంటున్నారు నేను ఇప్పుడే సిద్ధంగా ఉన్నాను ఇంకా నువ్వు జీవితంలో నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి పేటర్ ప్రత్యేకమైన వస్తువు కోసం వెతుకుతున్నారా దాన్ని తరవడానికి ఏదైనా తీసుకొస్తాను అండి
जिम्मी दीस हरपन क ऊहिचन सहाय
పొగ మాత్రమే వస్తుంది నిప్పు అస్సలు రావట్లేదు దాన్ని నువ్వు వీల్లేదు మనం నరకానికి వచ్చేసామనుకుంటాను త్వరలోనే లూసిఫర్ వచ్చి మనం చేసిన పాపాలకి శిక్ష విధిస్తాడు పాపాలు చేసిన వారిని మంటల్లో తోసేసేటట్టు మనల్ని కూడా తోసేస్తారు మనల్ని వచ్చి ఎవరు కాపాడరు మనందరం ఖాళీ బూడిదైపోతాం వినిపిస్తుందా ముందు ఈ పొగను ఆర్పేయాలి తొందరగా వెళ్ళి దాక్కోండి మరే బాగా ఇరుక్కుపోయావులే నీ దగ్గర ఏముందో అది మాకు మర్యాదగా అయిపో మేము నౌక దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాం పైరెట్స్ మేము నౌక దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాం సేపట్లో వచ్చేస్తాం సరే నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చా అవన్నీ తర్వాత చెప్తానులే నిన్ను చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాం నాకు తెలీదు నాకు తెలిసిందల్లా మనం ఇప్పుడు లండన్ లో లేము హార్బాటల్స్ లో ఉన్న బంతే కారణం ఏమంటావు నన్ను క్షమించి ఫాక్స్ దీని అందరికీ నేనే కారణం జిమ్మికి తెలియకుండా హార్బాటల్స్ వెళ్ళడం నా తప్పే కళ్ళి నేను చూసాడంటే ఎక్కడ చంపేపడేస్తాడు నేను క్షమాపణ కోరుతాను అందరినీ ఆ ఓడల నుంచి కాపాడి ఆ తర్వాత క్షమాపణ అడుగుతాను ఓడా అవును అదొక పైరెట్ ఓడ అంత ఒక కళ్ళ ఉంది పెద్ద పెద్ద మొసళ్ళు ఇంకా పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఇప్పుడు పైరెట్ తర్వాత ఏంటి గాల్ల ఎగురొచ్చే పెద్ద పెద్ద పురుగులా ఏంటే సద్దు చెప్పినట్టే జరుగుతోంది
ఆదివాసులా ఏ సంవత్సరం నుంచి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఆరో సంవత్సరం నుంచి అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు వచ్చే అక్టోబర్ తో నూట అరవై మూడు సంవత్సరాలా కాదు రెండు వందల అరవై మూడు ఇక మీద నేను పని చేయకుండా విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎంతకాలం అని విశ్రాంతి లేకుండా పని చేయమంటావు మీరు పద్దెనిమిదో శతాబ్దం నుంచి వస్తున్నారు ఇదేలా మీకు సాధ్యమైంది ఏముంది తెర చాపను తయారు చేసుకుని పడవ మీద కట్టి వచ్చేసాం మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు నువ్వు ఎందులో చేయి తిరిగిన వాడివో తెలుసుకోవాలని ఆశగా ఉంది ఇది పని చేస్తుంది వచ్చేటప్పుడు నీతో ఇంకేమైనా తీసుకొచ్చావా నువ్వు ఏమైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకొచ్చావా పోనీ రమ్ తీసుకొచ్చావా అది తప్ప నా దగ్గర ఇంకేం లేదు ఇది ఎవరికి అవసరం ఎక్కడ చూసారా ఈయన ప్రేయసి ఫోటోని మనసుకి దగ్గరగా ఉంచుకున్నారు అవును ఇదేం ప్రదేశం నువ్వే చూసి చెప్పు ఇదే స్వర్గం కానీ నీకు నరకం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా కనిపిస్తుంది వీళ్ళని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ పిల్లల్ని నేను తీసుకుంటాను వాళ్ళు ఎందుకు నీకు చిన్న కుర్రాళ్ళు కదా పని బాగానే చేస్తారు నా దగ్గర బానిసలు గప్పాడుంటారు నా పిల్లలు నాతో పాటే ఉంటారు ఎంతైనా ఇతనికి ధైర్యం చాలా ఎక్కువే కానీ చూడటానికి కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాడు నేను వీడిని నా క్యాబిన్ లో పని చేయడానికి నియమిస్తున్నాను చాలా సంతోషం నాకు కొంచెం విశ్రాంతి లభిస్తుంది ఊరికే వేళాకోళంగా నరుస్టాకి నువ్వు తల్లి నిజం అనుకోకు ముందు వీడిని మొసలికి బలి చేయండి పిల్లల్ని నువ్వు ఉంచుకో కృతజ్ఞతలు క్యాప్టెన్ మీరు నాకు ఈ సహాయం చేసినందుకు మీ కూలవలచ్చారు కారు పొడి చేసి పెడతా సరే మీరు బుద్ధిగా నాతో రండి ఇవన్నీ చూడడానికి మీకు ధైర్యం చాలదు పదండి పిల్లలు నా దగ్గర మాత్రమే ఉంటారు సాములో నా ప్రతిభ ఏంటో ఇప్పుడు నీకు అర్థమై ఉంటుంది నువ్వెవరు నా మిత్రులు నన్ను జిమ్మి అని పిలుస్తారు కానీ నా పేరు హుక్ జేమ్స్ హుక్ ఇలా తీసుకొచ్చినందుకు క్షమించు ఇది మా గ్రామం యొక్క ప్రవేశ మార్గం అందుకే రహస్యంగా వచ్చాం మీరు మమ్మల్ని ఏం చేయబోతున్నారు భోజనం ఏంటి మీరు మమ్మల్ని తినబోతున్నారా ఏ మీరు అభిరుచిగా ఉంటారా రండి ఆకలితో ఉండుంటారు ఏమైనా తిందరు కానీ అవును 
ఏంటిది ముసలి మాంసం మనం అమెరికాలో ఉన్నామా ఇది అమెరికా కాదు కానీ మీరు రిటైన్స్ కదా మా జాతి పేరు కా రేవన్ జాతికి చెందిన వాళ్ళం మేము కూడా ఇప్పుడు ఈ లోక మనుషులం అయ్యాం లండన్ వెళ్ళే దారి మీకు తెలుసా మా నాయకుడు మన ఊళ్ళోకి కొత్తగా వచ్చిన గెస్ట్లు వీళ్ళేనా అవును వీళ్ళు ఆకలితో ఉన్నారు పరిశుద్ధ ఆత్మల్ని కనిపెట్టడం చాలా కష్టం మా జాతిలో కలవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు మీకు ధన్యవాదాలు కానీ తిన తర్వాత మేము ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరతాం కొక్క నిన్న ధైర్యవంతులైన పిల్లలు ఈ రోజు మిమ్మల్ని కాపాడాం కానీ మరోసారి రక్షించే అవకాశం మాకు ఉండకపోవచ్చు మీకు మేము రుణపడి ఉన్నాం మేము పరిస్థితి దగ్గర నుంచి మా మిత్రుల్ని కాపాడుకోవాలి కొక్క నిన్న ఈ రోజు నేను మన అతిథులతో కలిసి భోజనం చేయబోతున్నారు మేము ఎక్కడున్నాం ఈ ప్రదేశానికి మేము పెట్టుకున్న పేరు నెవర్ల్యాండ్ ఎందుకు ఎందుకంటే ఇక్కడున్న వాళ్ళు ఎవరికే వయసు పెరగదు చెప్పినా మీరు నమ్మరు కానీ నాకిప్పుడు నూట ముప్పై ఏళ్ల వయస్సు అతను నా బిడ్డ అతనికి ఎనభై ఒక్క ఏళ్ళు నాయకుని కూతురు ఈమె పేరు హయక్కాంగ్ మీ భాషలో చెప్పాలంటే టైగర్ లిల్లీ ఆమెకి ఎందుకు ఈ పేరు పెట్టారంటే ఆవిడ చూడటానికి ఎంత అందంగా ఉందో అంతటి వీరవనిత కూడా ఆమె గురించి ఊహించకండి ఎందుకంటే ఆమెకి ఇప్పుడు నూరేళ్లు రాబోతున్నాయి పాపం ఈ పిల్లలు కలల్లోనే బతికేస్తున్నారు నువ్వు అనవసరంగా ఒక సమస్యను సృష్టించావు మా వీరులు ముగ్గురు మరణించారు అందులో ఒకడు నా రక్షణ రక్షణ కోసమే చంపాను అది ముఖ్యం కాదు నాకిక్కడ అంగరక్షకులు దొరకరు అయితే నువ్వేమి ఇప్పుడు లండన్ లో లేవు హుక్ ఇక్కడ ప్రత్యేకతలు గమనించావా లేదా ఏమంటున్నావా అర్థం కావట్లేదు ఓరాయన్ పోలారిస్ అక్కడున్న అన్ని నక్షత్రాలను చూసా చూసి జ్యోతిష్యం చెప్పడం నాకు తెలియదు నీకు తెలియదని నేను చెప్తున్నాను కానీ అది నక్షత్రం కాదు ఆర్య నక్షత్రం స్థానాన్ని మార్చుకుంది నక్షత్ర మండలమే ఇక్కడ తప్పుగా ఉంది అది ఎలా చోటు మారుతుంది ప్లానెట్ ఎత్ అది వేరే గ్యాలక్సీలో ఉంది అది ఇక్కడి నుంచి చాలా దూరంలో ఉంది ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్లడానికి దారే లేదు ఈ నిజాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇంచుమించు నేను రెండు వందల సంవత్సరాలు వృధా చేసుకున్నాను నీకు భోజనం పెట్టి తప్పు చేశాననిపిస్తోంది ఇక్కడ బ్రెడ్ జామ్ ఉండదా నా దగ్గర కేక్ ఉంది మాంసం ఉంది పచ్చడి ఎండబెట్టిన ఖర్జూరాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఏం చేయను బ్రెడ్ జామ్ మాత్రమే లేవు మనం ఇక్కడ ఇరుక్కున్నాం అయినా అందులో ఎలాంటి తప్పు లేదు ఈ గ్రహం మనకి చాలా అవకాశాలు ఇస్తుంది ఎక్కడా దొరకని అవకాశాలని ఇక్కడున్న జీవరాశులు ఇదే పరిపాలిస్తుంది ఆదిమ వాసోల్ని అవే చెట్ల ఆత్మలని చెప్తారు ఇది ఆ ఆత్మల్ని పైకి ఎగిరేలా చేస్తుంది ఆదివాసి ఇలా భూమి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళ మనం మాత్రమే కాదు కొన్ని సంవత్సరాలకు ముందరే నేను దీన్ని చేజిక్కించుకున్నాను 
ఈ రసాయనాన్ని అది తీసుకువెళ్తూ ఉండేది నేను వేధించడం వల్ల అది ఆ రహస్యాన్ని నాతో చెప్పింది ఇది మనలో ఒక కొత్త భావాన్ని కలిగిస్తుంది మనలోంచి కొన్ని కొత్త భావాల్ని బయట పెట్టి మనల్ని దైవ స్థితికి తీసుకువెళ్తుంది చెప్పాలంటే ఇది మనల్ని దైవంగా భావించేలా చేస్తుంది ఎగరడానికి ఒక కొత్త శక్తిని మనకి వేస్తుంది నమ్మలేకపోతున్నాను కానీ ఇది శాశ్వతమైంది కాదు దానికి కారణం దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను దీన్ని మాయ విద్యల్ని చూపించడానికి ఉపయోగిస్తున్నాను కానీ ఇది మనకి చాలా అవసరం సమస్య ఏంటంటే ఆ చెట్టు దగ్గర ఆత్మల దగ్గరికి మనం వెళ్లలేం ఒక భాగం కరికొండ కావడం వల్ల అది రక్షించబడుతుంది ఇంకొక పక్క ఆదివాసులు వాటిని కాపాడుతున్నారు నాతో నువ్వు చేతులు కలుపు హోక్ ప్రస్తుతం భూమి మీద ఉన్న పరిజ్ఞానం తెలిసిన వ్యక్తి నా దళంలో ఉండాలి ఆదిమవాసులు ఎదిరించడానికి నువ్వు నాకు సహాయం చేయి మనమిద్దరం కలిసి ఈ లోకాన్నే ఏలుకుందాం దేవుడిలాగా అంతే లేని ఈ విశ్వాన్ని మనం మనకి సొంతంగా స్వర్గంగా మార్చుకుందాం అక్కడ ఒంటరిగా కూర్చుని ఏం చేస్తున్నావు క్యాప్టెన్ నిన్ను పట్టించుకోవడం లేదా ఏంటి నన్ను ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్ళు అయ్యో పాప జాగ్రత్త జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్ళండి గట్టిగా పట్టుకోండి లేకపోతే కింగ్ ఎంత పడిపోయేలా ఉంది రండి రండి త్వరగా రండి జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా రండి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండుండాలి నీకు నీ స్నేహితుడికి ఓ కుటీరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం ధన్యవాదాలు అవును మీరు ఎందుకని ఇక్కడున్నారు మేము వృక్ష ఆత్మల సమీపంలోనే ఉండాలి అదే వాళ్ల నగరం దొంగల బారి నుంచి వాళ్లను మేము కాపాడుతున్నాం సముద్రం దాటి మీరు ఇంత దూరం ఎలా వచ్చారు నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావో అలాగే అదిగో పర్వతం మీద నుంచి రహస్యదారులు వచ్చావు నాకు దారి చూపిస్తారా లేదు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక మార్గం ఉంటే ఉంటుంది దాన్ని నేను కనిపెడతాను ఏంటి ఒకసారి ఇట్రా నా దగ్గర ఒక పథకం ఉంది 
ఏమిటా పథకం ఇక్కడ నుంచి తప్పించుకుని ఆ ఓట దగ్గరికి వెళ్ళడానికి పదా వాళ్ళు ఏం తీసుకెళ్తున్నారో చూసావుగా చేపల వల ఏం చేయమంటావు ఇక్కడ ఎవరైనా చేపలు పట్టడం నువ్వు చూసావా లేదు మన పథకం అదే నాకు అర్థం కావడం లేదు కొండ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రహస్య మార్గాన్ని మనం విలాకే కనిపెట్టాలి పద వెళ్దాం పట్టుకుని పైకెక్కు త్వరగా దీన్ని పట్టుకుని ఎక్కు అరవకు లోపల జిమ్మి ఉన్నారా లేరు ఆయన మనం ఇక్కడికి ఎలా రప్పించేది చాలా మంది పేరెంట్స్ ఉన్నారే అవును కానీ అందరూ నిద్రపోతున్నారు పైగా అందరూ బాగా తాగిన మత్తులో ఉన్నారు పీటర్ నువ్వు వచ్చేసావా నువ్వు ఇరుక్కుంటాం నాతో పట్టండి నేను నీతో ఎక్కడికి రాను నోరు మూసుకోగారే వీడు మనకి సహాయం చేయడానికి వచ్చాడు మనకి వీడి సహాయం అక్కర్లేదు అవును మనం ఈ రోజు ఇలా ఉండడానికి కారణం వీడే కదా అందుకే మిమ్మల్ని కాపాడడానికి నేనే వచ్చాను అర్థం చేసుకో చెప్పింది అర్థమైందా ఇలా చూడు బతకాలని కోరుకుంటే మర్యాదగా మేము చెప్పేది విను తాబేల్ సూప్ ఎలా తయారు చేయాలో నీకు నేర్పించానా లేదా ఓ కాస్త నువ్వు నోరు మూసుకుంటావా ఇక్కడ ఏదో తప్పు జరుగుతోంది ఏంటి నేను వెళ్ళి చూసొస్తాను నేను నీ స్థానంలో ఉంటే ఖచ్చితంగా అలా చేసేవాడిని కాదు అక్కడికి వెళ్ళి చూసేవాడిని కాదు సరే కానీ అవును జిమ్మి ఎక్కడ క్యాప్టెన్ రూమ్ లో ఉన్నారు సరిగ్గా తెలుసా తనకి జిమ్మి బాగా నచ్చారు నువ్వేమంటున్నావు నువ్వెక్కడికి వెళ్తున్నావు పీట జిమ్మి తీసుకురావడానికి ఇప్పుడు ఆ పని జరగదు మనం తక్షణం ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరాలి అప్పుడే చేరుకోగల జిమ్మి లేకుండా నేను ఇక్కడి నుంచి రాను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు 
త్వరగా డ్రెస్ వేసుకుంటాడి మనం ఇక్కడ వెళ్ళిపోవాలి తుపాకీ కింద పడే పేటర్ బాలీ మనకు కావాల్సిన మనిషి ఇంకా ఎంత మంది పిల్లలు నువ్వేం మాట్లాడుకుంది నేను మాట్లాడతాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన విషయం నాకు తెలియదు తుపాకీ నా చేతికి ఇవ్వు పేటర్ వినిపేటర్ నేను వేళ్లతోనే ఉండబోతున్నాను నువ్వు నాతో ఉండాలని అనుకుంటే మర్యాదగా తుపాకీ నాకు ఇచ్చే నేను వెళ్ళి నమ్మను జిమ్మి అయితే నా మాట నమ్ము తుపాకీ నా చేతికి ఇచ్చే నీకెంత ధైర్యం ఈ పాటుగా పిల్లలు తప్పించుకుపోయేవాళ్ళు ఇంకా నయ్యం నేను వీడి పట్టుకున్నాను వీడినైనా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వీడు వాళ్ళకు సంబంధించిన వాడు కాదు మనకి వ్యతిరేకంగా హుక్ ఏదో పథకం వేస్తున్నాడు ఆ పిల్లల్ని నువ్వేం చేశావు చెప్పు తను వదిలేండి తను చిన్నపిల్లాడు ఏదో తెలియక పొరపాటు చేశాడు నా పిల్లల్ని వీడేం చేశాడో చెప్తే గాని వీడిని ప్రాణాలతో విడిచిపెట్టను మిగతా వాళ్ళంతా ఎక్కడ పెట్టారు మనమంతా ఒకటిగా కలిసి ఉండాలి కానీ ఇక్కడ కాదు ఈ పిచ్చి వాళ్ళతో మనం కలిసి ఉండలేము నేనున్నంత వరకు నీకేం కాదు ముందు లోపలికి వెళ్ళి మనం భోంచేద్దాం తప్పుకి క్షమించమని అడుగు నన్ను వదలండి వదలండి మేము నిన్ను ఎంతగానో విశ్వసించా మా గ్రామంలో స్వేచ్ఛగా తిరగడానికి అనుమతించావు కానీ నువ్వు మాకు ద్రోహం చేశావు రెండు పడవల్ని దొంగిలించావు మా అంగీకారం లేకుండా దారిని ఉపయోగించావు మా ఆచారం ప్రకారం శిక్షించాలి కానీ నువ్వు మరణించడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి మేము నిన్ను క్షమించి వదిలివేస్తున్నాం
నేను వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో తెలుసుకోవాలి నేను ఇక్కడికి వచ్చాక ఎన్నో వింతైన విషయాలు జరిగాయి ఇకపై కొత్తగా చూడటానికి ఏమీ లేదు ఎగిరే పళ్ళాలనే చూడాలి ఆ ఆదివాసీలు ఎక్కడున్నారో చెప్పు నాకంటే నీకు ఆ పిల్లలే ముఖ్యమా వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడానికి కారణం నేనే వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో కనిపెట్టి కనిపెట్టాక నువ్వు ఏం చేస్తావు వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు వాళ్ళకి నేను చిన్న చిన్న దొంగతనాలు ఎలా చేయడం శిక్షణ ఇచ్చాను ఆ రసాయనం కనిపెట్టడంలో సహాయంగా ఉంటాను ఏంటి నిజంగానా ఎంతవరకు నీలాంటి ఆడది నాకు ఎదురు పడలేదు అయితే మరి ఈమె ఆమె నువ్వు ఆల్రెడీ మర్చిపోయావా తను మరణించి ఎన్నో సంవత్సరాలైంది కానీ తన ఫోటో నేను ఇంకా ఉంచుకున్నావు ఆ రోజుల్లో తన మీద నేను ప్రాణాలు పెట్టుకున్నాను నీ రాకతో తనను మర్చిపోయేలా చేశావు నీకు అవసరమైంది నేనిస్తాను హోక్ కానీ దానికి బదులుగా నా కావాల్సింది నువ్వు ఇవ్వాలి మనం ఇద్దరం కలిసి పని చేయడానికి అవకాశమే లేదు నేను ప్రాణాలతోనే ఉంచుతాను ఎందుకంటే నీకు తెలిసినవన్నీ నాకు తెలియాలి రెండు వందల సంవత్సరాల విషయాలన్నీ నాకు తెలియాలి నువ్వు మమ్మల్ని మోసం చేశావు అసలు ఆర్ బోటల్స్ కి మనం వెళ్ళుండకూడదు జిమ్మి దగ్గర నిరూపించుకోవడానికి అలా చేసావు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయాం మమ్మల్ని ఇరికించడం కాకుండా ఫాక్స్ ని కూడా చంపేశావు డారీస్ మనం అందరం ఆ ఓటలో ఉన్నాం మనం చాలా తేలిక తప్పించుకొని ఉండొచ్చు కానీ వీడే జిమ్మిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు మళ్ళీ మళ్ళీ అదే మాట్లాడుకోవడంలో ప్రయోజనం లేదు కళ్ళు చెప్పింది నిజమే ఫాక్స్ చావుకి నేనే కారణం లేదు 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 అది ఎలా వాయించాలి అంటే ఈ విధంగా పై స్థాయికి వెళ్ళాలి అదే సరి ఈ ట్యూన్ మీకు తెలుసా రా దీన్ని మీరు ఎక్కడ చూశారు నా కళలో కల్లోనా ప్రతిరోజు ఇదే కళ ఇదే కళ నీకు వస్తూ ఉంటుంది కదా నువ్వు వాయించే ఆ క్యూనే చెట్టు ఆత్మల సంగీతం ఆయన చేతిలో ఉన్నది ఆర్పే కదా కానీ ఇందులో తప్పుంది నా కళలో వచ్చే కొండ ఇలా ఉండదు ఇదిగో గి నువ్వు చూసింది ఇలా ఉంటుందా నీకు ఆ కలుస్తుందా రాదు కానీ నేను తరచూ బయటకు వెళ్తాను ఈ పర్వతం పేరు బోన్ మౌంటైన్ ఇంతవరకు అక్కడికి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే అది చాలా దూరం సూర్యుని వెలుతురులో మనం దాన్ని స్పష్టంగా చూడొచ్చు దీవిని దాటేటప్పుడు అది మనకి కనిపిస్తుంది అంటే ఆ మనిషి నెవర్ల్యాండ్ లోనే ఉన్నారు మరికెందుకైనా కలుస్తుంది నెవర్ల్యాండ్ లోకి నువ్వు ఎలా వచ్చావు కత్తితో నేను ఆర్బుని కదిలించాను నేను కూడా ఒక తీగతో కొట్టాను బలంగా కొట్టడం వల్ల మా జాతి మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చింది 
ఒకవేళ దాంతో ఎవరైతే కొడతారో వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకొస్తుంది అనుకుంటా ఆర్బున్న వ్యక్తి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు దేని దీవికెలా వచ్చాను నేను నీతో వస్తాను వద్దు టూత్ అది చాలా ప్రమాదకరమైంది కానీ నాకు దాని గురించి దిగులు లేదు కానీ నాకుంది మనం ఇప్పటికే చాలా కోల్పోయాం చూడు ఇది ఒట్టి కలే నిజానికి ఇది కలగా మిగిలిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది కానీ నేను దాన్ని కనిపెట్టానంటే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి తప్పకుండా తిరిగి వస్తాను మరి వాళ్ళందరికీ ఏం చెప్పమంటావు నేను వచ్చేంత వరకు ఓపిక పట్టమని చెప్పు మిమ్మల్ని ఎలాగైనా సరే తిరిగి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ పొడి మనకి ఇక్కడే దొరుకుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడే చెట్టు ఆత్మలు ఉన్నాయి సమస్య ఏంటంటే అది కాజాతి వాళ్ళు ఉండే చోట ఉంది ఉత్తరం నుంచి తూర్పు వరకు ఉన్న ఈ పర్వత ప్రాంతం చాలా ప్రమాదకరమైనది అది చాలా కష్టం కనుక ఛాన్స్ ఏ లేదు ఆదివాసీలు మాత్రం అక్కడికి ఎలా వెళ్ళగలిగారు అదే మాకెవరికి తెలియలేదు మనం ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళు చేసుకునే వంటలు వాసనలు వాళ్ళ సంతోషాలు అన్ని చూడగలం కానీ అక్కడికి వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తే ప్రాణాలే మిగలం దీవికి ఇటు పక్కే వాళ్ళు మనల్ని వేటాడుతున్నారు వాళ్ళు మాత్రం ఈ కొండే లేనట్టు ఎలా అప్పుడప్పుడు వెళ్లి రాగలుగుతున్నారు నాకేది అర్థం కావడం లేదు అంటే వాళ్ళని ఇంకా మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి నాయకుడి కూతురు అక్కడికి ఎలా వెళ్లాలో ఏమి మనకి దారి చూపించగలదు దాన్ని మనం బంధిద్దాం వద్దు ఓర్పుగా ఉండి సమయం చూసి దెబ్బ కొట్టాలి వాళ్ళు దేన్ని వెతకడానికి వెళ్లారో తెలుసుకోవాలి నిలబడున్నారు ఇక్కడ చాలా పర్వతాలున్నాయి సరే పద మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం నేను కనిపెట్టేశాను పాదాల గుర్తులు ఇలా వెళ్ళినట్టు చూపుతున్నాయి రండి వెళదాం త్వరగా రండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు నిన్ను తలుచుకుని బాధపడుతూ ఉంటారు కదా నాకంటూ ఎవరు లేరు నాకు మూడేళ్లు ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ చనిపోయింది మా నాన్న అయితే నేను అసలు చూడలేదు నేను పెరిగింది అనాథాశ్రమంలో అక్కడ నువ్వు నీ మిత్రుల్ని కలుసుకున్నావా లేదు అక్కడ నేను మాత్రమే ఉండేవాడిని అక్కడ అందరూ నన్ను పంచి బ్యాగ్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఒకరోజు జిమ్మి నేను తనలు తినడం చూసి అక్కడి నుంచి నన్ను తీసుకెళ్లారు ఆయన ఒకప్పుడు చాలా మంచివారు చాలా మంచివారు ఆయన మా ప్రాణాలు కాపాడారు కానీ ఆ పైరట్ ఆయన మార్చేసింది
Sam. మమ్మల్నిస్తారాకుంటాయి <laughs> మనలోకంలాగానే మార్చుకునే అవకాశం ఉంది కాస్త ఓర్పుగా ఉండు బాబు దీన్ని సృష్టించింది ఇది చాలా తేలికైన విషయం ఈ ఏర్పాటుకు చిన్న ప్రయత్నాన్నే నేను చేశాను ఆ కారణంగా ఈ అడవి నా ఇష్టానికి అనుగుణంగానే పెరిగింది ఓ చెప్పడం మర్చిపోయాను నా పేరు డాక్టర్ రిచర్డ్ ఫ్లక్ క్యూన్ అలిజబెత్ యొక్క మొదటి ఆల్కోమిస్ట్ ఏంటి నువ్వు నమ్మలేకపోతున్నావు కదూ నాకు తెలుసు నేను ఇప్పుడు సరిగ్గా చెప్పాలంటే నాకు నాలుగు వందల ఏళ్ళు రండి నా జీవితంలో నేను కనిపెట్టినవన్నీ చూడండి కొన్ని గంటల క్రితమే దీన్ని ఆర్పారా స్టోన్ అనే విషయాన్ని కనిపెట్టే బాధ్యతను నాకు అప్పగించారు దానికి మరణమే లేని వరాన్నిస్తుందనే చరిత్ర ఉండేది నా అలాగే చాలా మంది దానికోసం వెతికారు కానీ వాళ్ళందరూ 
దాన్ని తినటానికి పనికొచ్చే మందులా తయారు చేయాలనుకున్నారు వాళ్ళు ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నారు నేను కనిపెట్టింది ఏమిటంటే ఈ ఫిలాసఫర్ స్టోన్ ని తయారు చేయలేం దాన్ని మనం ఒక వలయంలో చిక్కుకునేలా చేయాలి ఈ సువిశాల విశ్వానికి నడిమధ్యలో ఉన్న కాస్మిక్ ఎనర్జీని ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు దాంతో నాలుగు ధ్రువాలు ఒకటవుతాయి ఈ సువిశాల విశ్వం ఆకారం ఇదిగో ఇదే ఇదిగో ఇదే దీని మధ్య భాగం ఈ చిన్న గ్రహం ఉంది చూడండి నాలుగు ధ్రువాలకి చాలా దూరంగా సువేశాల విశ్వం మధ్యలో ఇది ఉండటం వల్ల ఈ ప్రదేశంలో కాలం స్థిరంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళ వయస్సు కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎలా తిరిగి వెళ్ళాలి మొదటిసారిగా నేను ఈ గ్రహానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చిక్కుకుపోయాను ఎందుకంటే నేను కష్టపడి నిర్మించుకున్న ఆర్బు లండన్ లోనే ఉండిపోయింది మీకు బాగా తెలుసు ఆర్బును మనం ఎంత వేగంగా కొడతామో ఆ స్థాయికి అది పెద్దగా పనిచేస్తుంది ఇంకో విషయం ఏమిటంటే నా ల్యాబరేటరీ లో ఉన్న అన్ని వస్తువులు నాతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చేసాయి వాటి ద్వారానే నేను ఇంకొక ఆర్బుని తయారు చేశాను రెండు ఉల్కల శక్తిని కలగలిపి నెవర్లాండ్ లో ఇది పనిచేసేలా నేను చేశాను ఇది అచ్చం దానిలాగే ఉంది తనని నేను టింకర్ బెల్ అని పిలుస్తాను ఎందుకంటే తన రెక్కల నుంచి వచ్చే శబ్దం ఇంపుగా ఉంటుంది రెండు ఉల్కల శక్తిని నేను గ్రహించడం చూసిన ఈమె నేను ఆపదలో ఉన్నాననుకుని నాకు సహాయం చేయడానికి వచ్చింది అదే నా కళ ఆ ఆర్బును ఉత్తేజపరిచిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ కళ వస్తుంది తన శరీరం అపారమైన క్యాస్టల్ ఎనర్జీతో నిండి ఉంది రండి ఆర్బుని ఆరుబేట ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్లి అక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని భూమికి పంపిస్తాను వద్దు ఇప్పుడే వద్దు నా మిత్రులు కూడా నాతో పాటు తీసుకెళ్ళాలి ఇక్కడికి చాలా మంది మిత్రులు వచ్చినట్టున్నారు చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఏమంత అద్భుతంగా ఉంది ఆదివాసీలు ఇక్కడే ఎక్కడ ఉండుంటారు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ అద్భుతమైన ప్రదేశం వెనకాల రాక్షసులు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది ఎవరు లేరు నేను మాత్రమే ఉన్నాను నా కళలో కనిపించేది ఈయనే నీకేను తెలుసా పీటర్ ఎక్కడ ఆయుధాల్ని కింద పారేస్తారా ఇది ఒక శరణాలయం ఇక్కడ ఎవరికి ప్రమాదం జరగదు ఒకే ఒకరికి ఇంత పెద్ద నగరమా అతి తొందరలోని మన లోకం నుంచి మనుషులు ఇక్కడికి వస్తారు చిత్రకారులు నాట్యకారులు తత్వవేత్తలు అతి మేధావులు ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళు ఇంకా ఏమేమి సాధించగలరో ఆలోచించి చూడండి నేను లండన్ వెళ్ళడానికి సాయపడగలరా తప్పకుండా పీటర్ ని ఇంతకు ముందే పంపించేశారా ఇంకా పంపలేదు అయితే పీటర్ ఎక్కడున్నాడు నే చెప్పానుగా ఇది ఒక శరణాలయం అని ఇక్కడ ఉన్నవారందరికీ నా రక్షణ లభిస్తుంది 
మీ ఆయుధాల్ని కింద పడేయండి మిమ్మల్ని భూమి పంపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను భూమికి వెళ్ళడానికి మేము సిద్ధంగా లేవు నువ్వు తొందరపడకు కరేబియానికి తిరిగి వెళ్లాలని ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఎప్పుడు మనుషుల మనసుల్లో మనం భయం పుట్టించగలమని మీరు అనుకుంటున్నారా చెప్పు హోక్ అది ఎలా మారిందో నువ్వే చెప్పు ఒక వారం కూడా మనం తట్టుకోలేం అలాగే ఉన్నప్పటికీ మనందరం త్వరగా వృద్ధులమైపోయి చనిపోతాం మీరందరూ దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా వద్దు మగదేం వద్దు కాబట్టి కొత్తగా మనుషులు ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని చంపడం మాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నువ్వు ఎవరిని ఇక్కడికి తీసుకుని రావద్దు మనం ఎలా జీవించాలో వాళ్ళు మనకి నేర్పుతారు అలా జరగకూడదంటే ఏం జరగాలో చెప్పు ఏదైనా ద్వారం వద్దా లేక మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన బంతులు లాంటివి ఏవైనా ఉన్నాయా మీకు దాన్ని ఉపయోగించడం ఇష్టం లేకపోతే మీరు ఎందుకు దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అది ఎందుకంటే డాక్టర్ ఫ్లోట్ వాటిని నేను బంధించాలి అనుకుంటున్నాను దానికి నేను ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోను చుపాకీలు తోటాలు ఉపయోగించడానికి ఈ ప్రదేశంలో అనుమతి లేదు వెంటనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి లేదంటే మీ ప్రాణాలకు నేను హామీ ఇవ్వలేను షూట్ చేయండి అందరినీ షూట్ చేయండి మేధస్సుకి ఏమాత్రం అందరం ఓ శక్తితో మీరు పోరాడాలని చూస్తున్నారు పారిపోండి మీ ప్రాణాలు తగ్గించుకోండి ఈ నగరాన్ని సృష్టించడానికి వంద సంవత్సరాలు పట్టింది కానీ ఎంత త్వరగా అంతమైపోయిందో చూసావా అవును హాయా ఎక్కడ నాకు తెలియదు ఆల్పుని ఎలాగైనా సరే కాపాడటానికి ప్రయత్నించు వీళ్ళ సంగతి నేను చూసుకుంటా వెళ్ళు వెళ్ళు దీన్ని మీకు దక్కని అది కావాలని ఎవరు చెప్పారు ఇక్కడ నుంచి ఎవరు తిరిగి వెళ్ళడం మీకు ఇష్టం లేదు కదా నువ్వు వెళ్ళకూడదని నేను చెప్పలేదు పేటర్ నువ్వు క్షేమంగా లండన్ కి తిరిగి వెళ్ళాలని నా మిత్రుల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి దానికంటే నా దగ్గర మంచి పథకం ఉంది ముందు వాళ్ళందరూ మన దగ్గరకు రానివ్వు మన దగ్గరకా అంటే మీ పైరెట్ బృందం దగ్గరికా మీ వాళ్ళందరూ నా మిత్రుల్ని చంపేస్తారు అటువంటి తప్పు జరగకూడదని మనం అనుకున్నా సరే జరిగింది కాదు మీరు నాకు ఉండొచ్చు కానీ వీళ్ళు కూడా వాళ్ళలో ఒకరైపోయారు 
నేను చెప్పేది విని పెట్టారు ఈ లోకంలోని ఒక అద్భుతమైన శక్తిని ఉపయోగించుకుని మనం కళలో కూడా ఊహించలేనంత గొప్ప మనుషులుగా మారగలం ఆ శక్తిని కనిపెట్టడానికి బోనియ వాళ్ళ మనుషులు సహాయపడతారు తను మిమ్మల్ని రాక్షసుడిగా మార్చేసింది చెప్పి నేను నీకు చాలా నేర్పించాను ఇలా చూడు పేటారు మర్యాదగా ఆవేశపడకుండా నేను చెప్పేది విను లేదంటే నీ ప్రాణాలు తీయడానికి కూడా వెనుకాడు అది అర్థం చేసుకో నాకు తెలిసిన ఒక విషయం నీతో చెప్పాలి నీకు నా గురించి దిగులేదు మీకు కావాల్సింది ఆ పైరేటే నువ్వు నా గురించి అపార్థం చేసుకున్నావు నేను నీ మీద జాలిపడి ఆ అనాథాశ్రమం నుంచి నిన్ను కాపాడలేదు నేను నిన్ను కాపాడడానికి కారణం నేను చేసిన ప్రమాణం మీ అమ్మకు చేసిన ప్రమాణం మీకు మా అమ్మ తెలుసా చాలా బాగా తెలుసు ఎవడి మా అమ్మగారా నిన్ను నా బిడ్డగా పెంచి పెద్ద చేస్తానని మీ అమ్మకు నేను మాట ఇచ్చాను ఎప్పటికీ ఆ మాట తప్పకూడదు అనుకున్నాను ఇది మీ నాన్నకు సొంతమైంది నాకు ఒక నిమిషం సమయం కావాలి మన దగ్గర సమయం ఎక్కువగా లేదని గుర్తుంచుకోండి నేను చూసిన దాని కంటే ఇది చాలా అందంగా ఉంది చెప్పడానికి ఆఖరిగా అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు చెప్పు అతన్ని చంపకండి మీకు కావాల్సిన నిజాన్ని నేను చెప్తాను ఏమి నిజం మా గ్రామంలోకి తేలిక్గా ప్రవేశించే మార్గం అది మాత్రమే కాదు ఆ పొడి గురించిన నిజాన్ని కూడా చెప్తాను వాడిని రక్షించుకోవడం కోసం ఇవన్నీ చెప్పేస్తావా ముందు నువ్వు అతన్ని విడుదల చెయ్యి దీని చేతులు కట్టండి ఉండ పళంగా చచ్చిపోయాడు నేను వాడికి విడుదలు ఇచ్చాను రెండు ఇక్కడి నుంచి వెళదాం
అబ్బాయి మీద ఎందుకు అంత ప్రేమను చూపించారో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కానీ అదే తలుచుకుని బాధపడకు హోక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని మనకి అనుగుణంగా మారుతున్నాయి స్టార్కి ఆ ఊరి నాయకుడి కూతురుతో మాట్లాడిన తరువాత తను తప్పకుండా మనకి అవసరమైనది చెప్పి తీరుతుంది తప్పకుండా ఏమి చెప్పదు అలాగా స్టాకీ నా నమ్మకాన్ని బొమ్ము చేయడు చెట్లతో కూడిన ఆత్మ ఇక్కడేగా ఉంది దీని చుట్టూ దట్టమైన కొండ ప్రదేశం ఉంది ఇక్కడ ఒక సన్నని లోయుంది దీని గురించి నీకేం తెలుసు అది యాభై అడుగులు ఉంటుంది మనం దాని గుండా లోపలికి వెళ్దాం కుదరదు వెళ్లేలోపే చంపేస్తారు కానీ ఆ పిల్లని మనం బందీగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అది మనకే ప్రమాదం కానీ అందులో ప్రయోజనం ఉంది తెల్లవారుగానే బయలుదేరుతున్నావు నీ మనుషుల్లో పది మందిని రమ్మ ఇక్కడ క్యాప్టెన్ నేను నేను చెప్పినట్లే అందరూ చెయ్యాలి నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చెయ్యి ఆర్బి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది అందువల్ల నేను లండన్ వెళ్లాలనుకుంటున్నాను కానీ ఆ మాయాజాలు పొడి నా చేతికి వచ్చేంత వరకు నేను ఇక్కడి నుంచి వెడదలుచుకోవడం లేదు అది గనక దొరికితే మనుషుల మధ్య నేను దేవుణ్ణి అవుతాను ఏ లండన్ లో అయితే నన్ను బతకనివ్వకుండా అక్కడి నుంచి తరిమి కొట్టారో అదే లండన్ లో అందరూ నా ముందు తల వంచేలా చేస్తాను నీ దగ్గర ఇంకేమైనా మార్గం ఉందా లేస్ నేను చెప్పినట్టు గనక నువ్వు వింటే నిన్ను ఈ ఆధునిక లోకానికి మహారాణిని చేస్తాను లేకపోతే నువ్వు జీవితాంతో ఇక్కడే ఉండి ఈ యవ్వనంతో చనిపోయిన వాళ్ళని శాసిస్తూ ఉండాలి అది నా గొప్పతనం నాకు అపూర్వ శక్తులు ఉన్నాయి నేను అనుకున్నది సాధించగలను మంత్రించిన పొడి వల్లే నేను మాట్లాడేది నీకు అర్థమవుతోంది పైరట్స్ చెరలో ఉంది మారడానికి మా పూర్వీకులే కారణం అతి త్వరలో కోలుకుంటావు ఇక్కడ బాగా చలిగా ఉంది నీ దుస్తులు సిద్ధంగా ఉన్నాయి నీ కోసం ప్రత్యేకంగా చేయించాను పదా ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే ఆ ముగ్గురిని నువ్వు కలవాలి మానవుడు అయిన నీవు మా ప్రపంచానికి ఎంతో ప్రమాదకారివి అందువల్లే నీ సహాయాన్ని మేం కోరుతున్నాం మంత్ర గోళాన్ని కనిపెట్టి మా దగ్గరకు తీసుకురా మానవులందరినీ తిరిగి మీ లోకానికే పంపేస్తాం నీకు ప్రాప్తించిన కొత్త శక్తులు నీ ప్రయాణానికి సహకరిస్తాయి శక్తులా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకో పీటర్ నిదానంగా ఊపిరి పీల్చు దీని గురించి ఆలోచించకు నువ్వు సముద్రపు అలల మీద తీరుతున్నట్టు భావించు నీకంటూ ఒక ప్రపంచం నువ్వు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నావు అక్కడ నువ్వు ఎంతో సురక్షితంగా ఉన్నట్టు అనుభూతి చెందుతున్నావు చల్లని గాలి నిన్ను సున్నితంగా తాకుతోంది కళ్ళు తెరు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం 
నిజం నువ్వు ఇప్పుడు మేఘాలను తేలుతున్నావు నీ చుట్టూ ఉన్నవన్నీ నీ స్నేహితులు పీటా ఈ అద్భుతమైన పరిసరాన్ని నువ్వు నమ్మి తీరాలి ఆత్మవిశ్వాసంతో కళ్ళు తెరు మాకు సహాయం చేయి ఆ మంత్రపు గోళాన్ని తీసుకురా ఈ అక్రమాల్ని అడ్డుకోవడానికి అది మాకు సహకరిస్తుంది నీవు ఇంకా నువ్వు అమాయకుడైన ఒక మానవుడివి ఆ అమాయకత్వమే మాకు కావాలి అందుకే నేను నమ్ముతున్నా దాన్ని దాటాలనుకోవడం చాలా మూర్ఖత్వం అందరం అక్కడ చనిపోతాం నీ సాహసం ఎప్పుడు నన్ను ఆశ్చర్యపడేలా చేస్తుంది కొని ఆ కాలవ మరణానికి ద్వారం అలా అయితే ఇక్కడే ఉండు నాతో రాకు నీకేమైంది లేస్ నేను వేసుకున్న అద్భుతమైన దుస్తుల్ని ఇప్పుడు నువ్వు వేసుకున్నావు ఇక ఇది నీది కాదు నాకు అవకాశం దొరికినప్పుడే నేను నిన్ను చంపుండాల్సింది ఇప్పుడు అవకాశాన్ని ఇస్తాను అది పెరిగి వాళ్ళు ఉపయోగించే ఆయుధం ఒక వీరుడిలా ఖడ్గాన్ని ఉపయోగించి నన్ను చంపు ఇదిగో నా ఖడ్గాన్ని నీకు ఇస్తాను నీ వాళ్ళని చూడు నిన్ను కాపాడడానికి ఎవరైనా వస్తున్నారేమో చూడు రెండు వందల సంవత్సరాలుగా నువ్వు ఇదే ఓడలో ఉన్నావు కానీ నువ్వు ఉంటే ఎంత చస్తే ఎంత అని అందరూ దిక్కులు చూస్తున్నారు నీ ప్రాణం ఇప్పుడు నా చేతు అది ముందు నువ్వు అర్థం చేసుకో నువ్వెందుకు సూర్యుడు అస్తమించాడు మనం చీకట్లో అక్కడికి వెళ్ళలేం ఈ రాత్రికి ఇక్కడే ఉండిపోదాం తిరిగి మార్గం నాకు దొరికితే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళాను మళ్ళీ వస్తాం
ఏమిటిది ఏమిటిది మీరు దేనికోసం ఇక్కడికి వచ్చారు ఆ హార్బిన్ ఎక్కడ దాచారో చెప్పండి దాన్ని తీసుకొచ్చి నాకు ఇస్తే మిమ్మల్ని ప్రాణాలతో వదిలేస్తాను అది ఎక్కడుందో నాకు తెలీదు ఎవరికి కూడా తెలీదు కెప్టెన్ దాన్ని ఆ తీరంలోనే దాచిపెట్టేశారు మర్యాదగా నాకు నిజం చెప్పు లేకపోతే నేను చంపి ఇక్కడే నీకు సమాధి కడతాను నేను చెప్పేది నమ్మండి ఆమె దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకురాలేదు దాన్ని ముట్టుకోగానే పని చేయడం ప్రారంభించినంత వల్ల దాన్ని ఆ దీవిలోనే పాతి పెట్టేశారు నిజమా అవును కెప్టెన్ మాస్టర్ హుక్ కలిసి అలా చేశారు కానీ అది ఎక్కడుందో నీకు తెలుసు కదా అర్ధరాత్రి తీసుకెళ్లారు నేను చెప్పేది అంత నిజం నా మాట నమ్మండి అది ఎక్కడుందో వాళ్ళిద్దరికే తెలుసు ఇంకెవరికి తెలియదు నిజంగా అయితే ఈ ఊరు నాయకుడు అమ్మాయిని ఇక్కడికి తీసుకురా నేను వదిలేస్తాను బలమైన వీరుల కంటే సాలీలని ఎదిరించడం సులభం చెట్లతో కూడిన ఆత్మలు నిన్ను కాపాడయ్యా పైరస్ కి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు మర్యాదగా ఆరుగు నాకు ఇచ్చాడు జిమ్మి దాన్ని ఎక్కడ దాచిపెట్టారో మర్యాదగా నాకు చెప్పండి అది నీకు ఎప్పటికీ చెప్పను నన్ను చంపడంలో ఏ లాభమో లేదు పీటర్ మీరు చెప్పింది నిజమే కానీ నేను ఈవెంట్ గాయపరిస్తే చాలా బాగుంటుంది నువ్వు హంటగురవి కాదు పీటర్ తోడం తెచ్చితే చాలా బాగుంటుంది కదా ముందు కిందకి వెళ్తా తర్వాత పైకి వెళ్తా అది ఉలలైన ఉండదు నాకు తెలుసు ఎక్కడ దాచావు చెప్పు ఎక్కడుందని అడుగుతున్నానా వద్దు తొందర పడి తనని లాగకు వాడు తాళ్ళ నరికేస్తాడు చెప్పండి ఇప్పుడు మీ నిర్ణయం ఏంటి చిమ్మి 
निद्रपोई चाल पैके इंका चाल दूर एगर कदा आ शक्ति इपड़ नी शरीर लपले उ अभी अल्लूचे आ भाव एलाो चे मेल को मेलकोनी अभी एलासावो चेला बलहनुना अभी आपदा प्रयत्नी इंक नगले हूक्चा पदको मंदिर वीर पोगोटेदर्योदया वीडिनी चंपक एम चेया निर्णय चाहता पीटर ने जिम्मी आ ओड की तस्कोरा अवन अम्मी तन पैरट तो उन्ना आ सालीड बार वाले अत का वाली तन सहाय अवसर मई मन बटल कटे मंदवी पिटर मैं का मन वाणी का पीटर की अदे जरूरवा आलोचु अल्ड मन की प्रमादक पीटर इपू जिम्मी तो सरी सामान उल निजी पीटर लेकिन असल टीमे का मन सुरक्षित उठाते वाड़ी पेस्टर नुवा इधर मंच आलोचने का मेमेक अभी चुद रेपट मोसल वेट लैने मुंटा रेप मोसल चंपी ग्राम प्रजु नोगड़ तो मुंचे अब ने अर्थम मोसल ने वेटाबोनावा वेलो ये दिखल चुस्व ने गोपल चपाव कदा
జియాన్ మీకోసం ఒకటి తీసుకొచ్చాడు మొదటిసారిగా ఇతను చావుని ఎదురుస్తున్నప్పుడు చాలా భయపడ్డాడు భయపడి గ్రామాన్నే విడిచి వెళ్ళాడు తిరిగి రావడానికి చాలా రోజులు పట్టింది అతను తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతనితో నేను భయం మంచి విషయమే అని చెప్పాను భయం మనలో ఉండవలసిందే కానీ తెలుసుకోవడానికి అతను చాలా సిగ్గుపడ్డాడు ఈ రోజు జియాన్ మన అందరికీ తనొక వీరుడని నిరూపించుకున్నాడు అది అతను నిరూపించుకోవడానికి నువ్వు అతనికి సహాయపడ్డావు అందువల్ల నీకతను రుణపడి ఉన్నాడు తన తండ్రికి సొంతమైన ఎలుగుబంటి పన్నును నీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు మద్యపానమే కారణం దాని రుచే బాగోదు ఓడలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తాగే పోటీకి రమ్మన్నాను నాతో పోటీ పడలేక అందరూ ఓడిపోయారు ఏమైంది అదే వాళ్ళందరికీ బాగా మత్తెక్కిన తర్వాత అక్కడి నుంచి కొన్ని పడవలు తీసుకుని నేను ఇక్కడికి వచ్చేది కాదు నేను అడిగేది మీరెప్పుడు మారారని నిజం తెలిసాక మరి మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తన చేతిలో కీలు బొమ్మలా ఉండే వ్యక్తి నేను కానని తనకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాను చేసినందుకు నాకు బాధగా ఉంది కానీ ఏం చేయమంటావు మనకు వెళ్లేందుకు వేరే చోట లేదుగా నేను తన అందానికి బానిసని అయిపోయిన పీటర్ అది కాదండం లేదు మురిపించే మాటలు చెప్పి తను నన్ను మోసం చేసింది కానీ నువ్వు బతికొండడం చూసిన తర్వాత నాకు విషయం అర్థమైంది నేను చేసే తప్పని తెలుసుకున్నాను 
మనం ఎలాగైనా మన లోకానికి తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు నా ఆశ అదొక్కటే మనం ఎప్పట్లాగే జీవించాలి ఇదిగో రుచి పెద్దగా ఉండదు కానీ తప్పకుండా ఆకలి తీరుస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మిగతా పిల్లల్ని వెళ్ళి చూద్దాం ఆ తర్వాత బుల్ దేవిలో ఉన్న గుహ దగ్గరికి వెళ్దాం త్వరగా రా బర్ని కన్నా మన ముందక్కడికి వెళ్ళాలి గుహ దగ్గరికా అదొక విచిత్రమైన ప్రదేశం దారిలో ఎన్నో అడ్డంకులు ఉంటాయి కానీ ఆర్బుల్ దాచడానికి అదే సరైన చోటు లండన్ కి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు పీట సిద్ధంగా ఉన్నాను నువ్వు నడవగలవా ఎటువైపు దారి నువ్వే చెప్పాలి పిల్లలందరూ ఎక్కడ ఈ వైపు రండి నేను జీవితంలో కలిసిన చాలా అందమైన అమ్మాయి మీ అమ్మాయి మీరు ఎక్కడికి కలుసుకున్నారు గ్రాండ్ విల్ క్లబ్ లో ఆయుధాల వ్యాపారం కోసం అక్కడికి వెళ్ళారు నాకు మంచి మర్యాద ఇచ్చారు తను అప్పుడు అక్కడే పనిచేస్తోంది తన అందాన్ని చూసి మై మర్చిపోయిన వారు ఎవరూ లేరు అయితే మరి మా నాన్న నా తర్వాత మీ నాన్నగారు అక్కడికి వచ్చారు నా నుంచి మీ అమ్మని దూరం చేశారు అందులో నాకు బాధ ఏం లేదనుకో ఎందుకంటే మీ అమ్మకి తగిన వ్యక్తిని నేను కాదని నాకు తెలుసు ఆయన చూడడానికి ఎలా ఉంటారు వెళ్ళి అద్దంలో చూడు నేను అచ్చం అలాగే ఉన్నానా మొదట్లో నువ్వు అచ్చం అమ్మ పోలి కనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు అచ్చం మీ నాన్నలా ఉన్నావు దానికి కారణం నేను పెద్దవాడి అవుతున్నాను కదా ఆయనకి ఏమైంది నువ్వు పుట్టడానికి ముందే ఆయన చనిపోయారు నాకు అంతే తెలుసు విషయం తెలిసాక నేను మీ అమ్మని చూడాలని అక్కడికి వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాను కానీ ఆ ప్రదేశాన్ని కనిపెట్టడానికి ఐదేళ్లు పట్టింది అప్పుడే మీకు నేను కనిపించానా ఊరట కలిగించేందుకు నువ్వు దొరికావు మనం తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత అన్ని మామూలుగా మారిపోతాయి కదా మనం కలిసి పనిచేద్దాం ఎందుకంటే ఇక నేను ఆ గోళ్ళ పైకి ఎక్కాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నాకు ఎగరడం తెలుసు కదా అవును అది మనకి ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది ఇక్కడి కొంచెం దూరంలో ఒక గుహ ఉంది అదిలా నీకు తెలుసు నేను గ్రహించగలుగుతున్నాను నేను చాలా విషయాలను గ్రహించగలుగుతున్నాను నువ్వు ఇంకా ఏమేమి చేయగలవు ముందు అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం పదండి బయట నుంచి చూస్తే ఇది చిన్నదిలాగే కనిపిస్తుంది కానీ ఇది చాలా పెద్దది ఆ ఊళ్ళోకి వెళ్ళడానికి ఇది ఒక్కటే దారా ఈ ఒక్క మార్గమే ఉంది బాగా చీకటిగా ఉంటుంది అయితే కాగడాలు కావాలి వద్దు వెళ్తూరు నేను తెప్పిస్తాను దారి పొడుగునా కాపలా కాసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఒక్కడు మాత్రమేనా అవును ఒక్కొక్కరు ఇరవై మందికి సమానం అందుకని నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడతాను ఒక పైరెట్తో నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చినా వాళ్ళకి చెప్తాను అవునవును నేనే పీటర్ నే చేస్తున్నారు చిమ్మి ఎందుకలా చేస్తున్నారు మీకు ఏమైనా మధ్య పోయిందా ఈ రక్షకుడు ఒక్కడే ఉన్నాడా అవతల వైపు ఇంకొకడు ఉన్నాడు ఇవన్నీ మీరు వాళ్ళకి చెప్పకూడదు ఊరుకో పీటర్ అప్పుడే నేను నిన్ను కాపాడగలను నేను మిమ్మల్ని ఎత్తుకను నమ్మాను నువ్వు మాకు సాయం చేయాలంటే అందుకు నాకు తెలిసిన దారి ఇది ఒక్కటే పీటర్ నువ్వు ఒక చిన్న పిల్లాడు నీకు చాలా విషయాలు తెలియదు స్నేహితులు మోసం చేయడం నాకు తెలియదు నీకు ఏది మంచిదో నేను అదే చేస్తున్నాను నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు నిరూపించుకున్నా హోక్ నేనే అనవసరంగా నీపై సందేహపడ్డాను మనం త్వరగా వెళ్ళాలి మనం లోపలికి రావడం బయటికి వెళ్ళడం ఎవరికి తెలియకూడదు మీరు నన్ను మోసం చేశారు జిమ్మి నేను సరైన పని చేశాను బీటర్ అంతా మన మంచి కోసమే దయచేసి నన్ను నమ్ము ఇప్పుడు నువ్వు నోరు మూసుకుని రా నేను అనుకున్న దానికంటే ఈ ప్రదేశం ఇంకా అందంగా ఉంది
అవును వాళ్ళంతా ఏమయ్యారు అదిగో అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నారా వాళ్ళకు చిన్న హెచ్చరికలు ఇవ్వబోతున్నారు నిప్పుతో వెలిగించు స్టాటి దగ్గరికి రాకుండా ఉంటే వాళ్ళకి ఏమీ కాదు జరిగిపోయింది దాన్ని నువ్వు మార్చలేవు కానీ ఆ పొడి గనక దొరికితే మనం తిరిగి లండన్ కి వెళ్లిపోవచ్చు దీనికి ముగింపు రావాలంటే మాకు కావాల్సిన విషయం చెప్పాలి అదే అందరికీ మంచిది
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది నాకు తెలీదు నేను చేసినట్టే తను చేసింది కానీ దాచకు పీటర్ చెప్పు ఇక్కడున్న ఆత్మలన్నీ కలిసి ఒకటిగా ఏదో పాట పాడాయి అందుకే నువ్వు అచ్చొమ్మి నాన్నే పోలేవు స్వార్థంతో తనకంటూ ఓ గిరి గీసుకుని బతికేవాడు మీ నాన్నలో చూసిన అదే మూర్ఖత్వాన్ని ఇప్పుడు నీలోనూ చూస్తున్నా అసలు మీరే చెప్పదలుచుకున్నారు నేను ప్రేమించిన అమ్మాయిని మీ నాన్న నా నుంచి దూరం చేస్తే నేను చూస్తూ ఊరుకుంటాననుకున్నావా నిజం చెప్పాలంటే మీ నాన్నని అంతం చేసిన తర్వాత నాకు ప్రశాంతత కలిగింది మీ నాన్నకి నేను చివరి అవకాశం ఇచ్చాను అదొక న్యాయమైన పోటీ పెంచావు ఎందుకంటే మీ అమ్మ అంటే నాకు ప్రాణం నీ రూపంలో నేను తనని చూసుకున్నాను మూర్ఖత్వంగా నేను చేసిన పాపానికి పరిష్కారం వెతుకుతున్నానన్న పేరుతో నేను నిన్ను పెంచాను కానీ నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది నేను ఇన్నాళ్ళు పెంచింది మీ నాన్న లాంటి ఒక మూర్ఖుణ్ణి అని ఇకపై నీ భవిష్యత్తులో నీ జీవితానికి సంబంధించిన ఏ జ్ఞాపకము నీకు గుర్తుండదు నువ్వెవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నీ స్నేహితులు ఎవరు ఏదీ గుర్తుండదు నీ అమాయకత్వం ఏ అమాయకత్వాన్ని మేము ఉన్నతంగా భావించాము అదే నీకు దారి చూపిస్తుంది ఇక నువ్వు ఈ అడుగులో తిరుగుతూనే ఉంటావు జాగ్రత్తగా విని నువ్వు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించబోతున్నావు ఎంతో నీకేం కాలేదు కదా 
ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన దేవుడు నీకు అద్భుత శక్తుల్ని ఇచ్చాడు వాటిని నీ జాతికి వ్యతిరేకంగా ప్రయోగించావు పవిత్రమైన మన నియమాలను నువ్వు మీరావు అది నువ్వు మన జాతిని అవమానించినట్టు లెక్క విశ్రాంతి తీసుకో అక్కర్లేదు నేను బాగానే ఉన్నాను ఇంకా ఎంతసేపు నెల నిద్ర లేకుండా పనిచేస్తావు ఇప్పటికే నిరసించిపోయావు చెప్పాను కదా తను ప్రాణాలతోనే ఉన్నాడు అతని ఆరోగ్యం బాగుండలేదు వెంటనే శాఖను పిలవండి ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారే వెళ్ళండి ఆ సముద్రపు దొంగల్ని ఇక్కడకు తీసుకువచ్చింది ఈ పేటరే ఆకాశంలో ఏరోప్లేన్ వెళ్తుంది సముద్రంలో ఓడ వెళ్తుంది కానీ మనం ఇక్కడేం చేస్తున్నావు పీటర్ నువ్వు బాగానే ఉన్నావు నేను బాగానే ఉన్నాను అవును వీళ్ళందరూ ఎవరు ఎందుకని చినిగిపోయిన బట్టలు వేసుకున్నారు కొత్త బట్టలు కొనుక్కోరా బయటకు వెళ్ళు అనారోగ్యంగా ఉన్నాడు చెప్తున్నానా ఇతను తీసుకు వెళ్లి కుంటలో పడేయండి చేయలే చెప్తున్నారు ఎంతమంది ఇంకో ఇద్దరు చనిపోయారు మరో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి దీనంతటికీ నువ్వే కారణం హోక్ నువ్విక్కడ అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి మా వాళ్ళందరికీ ప్రమాదాలు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి నువ్వు మా నాయకుడిగా ఇంత వరకు మా అందరినీ ఎన్నో చోట్లకు తీసుకువెళ్ళావు కానీ ఒక్కసారి కూడా నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు సరిగా నిర్వర్తించలేదు మాలో కొంతమంది గొప్ప వీరుల్ని నువ్వు చంపేశావు అవును నువ్వు తరచుగా ఒకటి చెప్తూ ఉంటావుగా వీరుడికి ధైర్యం మాత్రమే కాదు తెలివితేటలు కూడా ఉండాలి అని ఒప్పుకుంటావా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని పరీక్షించాల్సిన సమయం వచ్చింది ఇలా చూడు నిన్ను మినహాయిస్తే మాదొక చిన్న ముఠా మాత్రమే కానీ ఎంతో ఎంతో తెలివైన ఒక ముఠా నా దగ్గర రెండు తుపాకులున్నాయి కానీ మీరు ఐదుగురున్నారు ముందు నువ్వు చేస్తావా స్టాకి నీ వల్ల అయితే నన్ను చంపు నీకంత ధైర్యం ఉందా మనం ఊహించింది జరగకపోయినంత మాత్రాన మనలో మనం గొడవ పడ్డం ఏమాత్రం న్యాయం కాదు నేను తలుచుకుంటే కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపు ఇక్కడికి బోల్డ్ అంత మంది మనుషుల్ని రప్పించగలను వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆయుధాలను కూడా సమకూర్చగలను యాభై మంది కాదు వంద మంది కాదు వెయ్యి మంది వస్తారు ఆదివాసుల్ని మనం అంతం చేయగలం మాయాజాల పొడి రహస్యాలను చెప్పమని చెట్ల ఆత్మల్ని మనం బలవంతం చేయగలం నువ్వు చెప్పినట్టుగా 
మనుషుల్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తావు నేను లండన్ కి తిరిగి వెళ్తాను వీధుల్లో ఉన్న పిల్లల్ని ఎంచుకుంటాను మనకి విముక్తి దొరకదా అని లండన్ వీధుల్లో ఎన్నో వేల మంది కాచుకుని ఉన్నాడు వదు 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 మళ్ళీ ఎవరు వాడి మాటలు వినకండి వాడి మాయలో పడకండి వాడు చక్కగా మాటలతో మీ అందరినీ బుట్టలో వేసుకుంటున్నాడు మనం ఈ రోజు వీడిని వదిలేసామంటే మళ్ళీ ఎప్పటికీ దొరకడు నాతో రండి ఓ హార్ ఎక్కడుందన్న విషయం ఇతనికి ఒక్కడికే తెలుసు లండన్ కి వెళ్లే దారి కూడా నాకు ఒక్కడికే తెలుసు నాతో చేతులు కలుపు స్టాక్ నూతన ప్రపంచం అందించే ఆడంబరాన్ని వినోదాన్ని వచ్చి చూడు మీ ఆశలు నిరాశలు కావు అందుకు నేను హామీ ఇస్తున్నాను అక్కడ పీటర్ ప్రమాదాలు ఉంటే మన చేతులు ముడిచి కూర్చున్నావు సరే కాపాడామనుకో తర్వాత ఆకలితోనే చనిపోతాం పీటర్ ఎలా జరగనివ్వడు పీటర్ మారిపోయాడు వాడికి మతి భ్రమించడం వల్లే మనల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు వాడు ఒక ద్రోహి కూడా పైరెట్స్ ని వాడే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు ఆది మానవులకు ఏం చేయాలో బాగా తెలుసు టూత్స్ మూడు నెలల క్రితం టామ్ మెకానా తన టీంతో ఒకరోజు నన్ను పట్టుకున్నారు వాళ్ళు నలుగురున్నారు కానీ నేను ఒక్కడినే వాళ్ళ చేతిలో కత్తి చూశాను అని టామ్ చెప్పాడు ఆ రోజు నన్ను చంపేస్తారనుకున్నాను నేను ప్రమాదంలో ఉన్నానని మీకు తెలియజేయాలనుకున్నాను అందుకే విజిలేశాను మీకు ఖచ్చితంగా వినపడదని నాకు తెలుసు కానీ హఠాత్తుగా పీటర్ ఎక్కడి నుంచో వచ్చాడు ఇవాళ మనకి లక్ కొట్టింది అని టామ్ చెప్పాడు బొక్కన్ని అంతం చేయాలనుకుంటే ఇద్దరు దొరికారు అని చెప్పాడు నేను పీటర్ రేపు చూశాను వాడు నన్ను చూసి నవ్వాడు వాడి కళ్ళల్లో భయం అనేది లేదు వాళ్ళ వెంక నవ్వుతూ చూసి మొదలెట్టండి అని అరిచాడు అని వాళ్ళని బెదిరించాడు నాకు దీని గురించి ఏమీ తెలియదు ఈ విషయం ఎవరితోనూ చెప్పలేదు నన్ను చెప్పద్దన్నాడు అక్కడ మనందరూ కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి మనం అక్కడ బతకగలిగాం చూడండి మన మధ్య ఐకమత్యం లేకపోతే పిరికివాడు కూడా మనం లెక్క చేయడు ఇక మీదట మనదే సామ్రాజ్యం అనుకున్నాను కానీ నేను పొరపాటు పడ్డాను పీటర్ పీటర్ మేము వచ్చేసాం ఎవరు నువ్వు చూడడానికి చాలా వింతగా ఉన్నావు ఈ తాడు పట్టుకుని పైకి వచ్చాయి నువ్వు ఎగరగలవా అసలు మీ అందరికి ఏం కావాలి అది కాదు పీటర్ ముందు మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి రాను ముందు మీరు ఎవరో చెప్పండి చెప్పండి సరే మళ్ళీ మొదటి నుంచి మొదలెడదాం నీ పేరు పీటర్ నువ్వు లండన్ లో పెరిగావు నువ్వు ఏ పని చేసినా చాలా బాగా చేస్తావు మీరు నన్ను వెళ్ళవకపోతే మా వాళ్ళంతా కలిసి మిమ్మల్ని ఊతికి ఆరేస్తారు వీడు చెట్ల ఆత్మలనే అనుకుంటున్నాడేమో సరే ఆత్మలు మళ్ళా మాట్లాడతాయా ఏంటి ముందు కట్లేపురా బండోడా ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదని నాకు అప్పుడే అనిపించింది నీకేంటి బాబు
హలో పీటర్ మీరంతా ఇప్పుడు అడవి మనుషులుగా మారారు ముందు కట్లే పండి చాలా పనులు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఒంటరిగా ఈ అడవిలో వారం రోజులు కూడా ఉండలేరు వాళ్ళ పైరట్ వాడలోకి వెళ్ళుంటారు వెళ్ళి వాళ్ళని వెతకండి ఇక్కడ ఉండటమే మంచిది అనిపించింది అవును ఆయా అక్కడ ఇంట్లో ఉంటుంది ఆ గ్రామంలో ఉంటుంది కదా మర్చిపోయావా నీ తరపున ఆమె మాట్లాడింది కానీ ఊరు వాళ్ళేమో తన మీద కోపంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి పీటర్ ఈ పర్వతాలను దాటి మనం వెళ్ళలేము ఎందుకంటే అక్కడ మంచి కొండలు మాత్రమే ఉన్నాయి మనం కిందకి వెళ్తే దట్టమైన అడుగు ఉంది అందుకని మీరంతా ఇక్కడే ఉండాలి మరి నువ్వు హాబోటల్స్ లో జిమ్మి కనిపెట్టారు కదా ఒక హాబ్ అలాంటిది ఇక్కడ కూడా ఉంది అది మనల్ని లండన్ తీసుకెళ్తుంది అది ఎక్కడుంది అదే సమస్య జిమ్మి దాన్ని బుల్లె లండ్ లో ఎక్కడో దాచిపెట్టాడు ఖచ్చితంగా నేను దాన్ని కనిపెట్టి ఇక్కడికి తీసుకొస్తాను కానీ ఎలా నువ్వు అతన్ని నమ్ముతున్నావా ఎవరిని కోక్ని నేనెందుకు నమ్ముతాను ఎప్పుడు వాడి మీద కన్నేసి ఉంచుతా ఒకవేళ అతను చెప్పినట్టు భారీ సైన్యంతో ఇక్కడికి రాలేకపోతే వాడు లేకుండా మనం ఇంటికి వెళ్తాం మనం ఈ ప్రదేశాన్ని దాటామంటే మనం చేరుకోవలసిన చోటుకి చేరుకోగలం అవును వాళ్ళ ఆర్బు కోసం వెళ్తున్నారు ఎవరి కంట పడకుండా మనం వీళ్ళతో వెళ్ళిపోతాం ఆ తర్వాత వాళ్ళు తెలియకుండా దాన్ని తీద్దాం అంటావా కాదు వాళ్ళు దాన్ని ఉపయోగించేదాకా మనం వేచి ఉందా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక ఆర్బు మనసు అంతా కానీ వీళ్ళు ఒక పెద్ద సైన్యంతో వచ్చి ఆది మానవుల్ని అర్థం చేస్తారు ఆర్బుని తీసుకువెళ్లి మనం వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు మనం క్షమిస్తారు మరి ఆది మానవుల సంగతి పైరట్స్ ని అంతం చేయడానికి మా పూర్వీకులు దీన్ని వాడతారు కొంచెం ఆలోచించి చూడు అతను చెప్పినట్టు అన్ని చేయగలిగాడంటే ఆ తరువాత ఇక్కడికి కొన్ని వేల మంది తుపాకులతో ఫిరంగులతో వస్తారు ఆ తరువాత ఆదివాసీలు ఏమీ చెయ్యలేరు దీని వల్ల హెచ్చరించాలి తన మనుషులు ఇప్పుడు మా ప్రపంచానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఒక పెద్ద సైన్యాన్ని తీసుకురాబోతున్నారు మీ అందరినీ అర్థం చేయడానికి అలాగా నువ్వు మా దగ్గర నటించావు కదా పిచ్చెక్కినట్టు నాటకం ఆడావు అదే లేదు కాకపోతే పైరేట్స్ ని పర్వతం దిగువ నుంచి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు జవాబు చెప్పు వాళ్ళు నన్ను మోసం చేశారు నిజంగానా ఎలా చూడు ఇప్పుడు నా దగ్గర అంత సమయం లేదు వాళ్ళు ఇప్పుడు బుల్ ఐలాండ్ వైపు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు అక్కడికి చేరుకోకుండా అడ్డుకోవడానికి నాకు నీ సహాయం కావాలి దీని వల్ల ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తాను కానీ నేను ఒంటరిగా పోరాడలేను పోరాడాలా నువ్వెందుకు వాళ్ళతో పోరాడాలి నువ్వు వాళ్ళలో ఒకడివే కదా నేను నా స్నేహితులు పడవల్ని తీసుకుని సముద్రానికి వెళ్ళాలి సరిగ్గా ఆ సమయంలో నువ్వు నీ స్నేహితుల్ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నావు నేను ఇలా చేస్తాను నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఎవరు అండగలేరు నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తాను నువ్వు నేను మాత్రమే వెళుతున్నావు అనుకున్నాను స్టాకి ఆ విషయం నువ్వే వాళ్ళకి చెప్పు ఇంటికి వెళ్లకూడదు అని వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక్కరు కూడా లేరు మనం ఇక్కడ లేని సమయంలో ఆదివాసులు ఈ ఓడని కాల్ చేశారంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చి కూడా ఏ ప్రయోజనం ఉండదు 
ఇలా చూడండి మన గనక ఒక్కసారి లండన్ లో ఉన్న ఫ్లడ్ యొక్క ఆర్బుని కనిపెడితే ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళొచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వచ్చి వెళ్ళొచ్చు మీరు వచ్చి వెళ్ళొచ్చు మిస్టర్ స్మిగి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నువ్వు తప్ప ఇంకెవరు ఇక్కడ బాధ్యతగా ఉంటారని నేను అనుకోలేదు నాకు ఇది నచ్చలేదు వచ్చేటప్పుడు నీకు ఏదైనా బహుమతి తీసుకొస్తారు ఏదైనంటే నువ్వు తాగడానికి మంచి మద్యపానం తీసుకొస్తాను తినడానికి కేక్ కూడా తీసుకురా తప్పకుండా తీసుకొస్తారు అయితే సరే వెళ్ళు కానీ నేను ఒంటరిగా రాను హుక్ నేను నీకు మూర్ఖుళ్ళ కనిపిస్తున్నానా అక్కడ ఏముందో నీకు తెలుసు కానీ నాకు తెలియదు మనతో ఆరుగురు మాత్రమే రాగలరు అర్థమైందా నువ్వు ఎవరిని తీసుకొస్తావో అది నీ ఇష్టం స్టాకి కానీ అంతకు మించి ఎవరొచ్చినా అది మనకే ప్రమాదం చాలా సంతోషం శబ్దం వినిపిస్తుందా ఏ శబ్దం అదుగో ఆ శబ్దమే పీటర్ చెప్పిన ఏ విషయాన్ని నువ్వు నమ్మకూడదు అతను మన దగ్గర అబద్ధం ఆడుతున్నాడు ఒకవేళ అతను చెప్పేది నిజమైతే ఏం చేయాలి పీటర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు కట్లు విప్పండి మేం మిమ్మల్ని ఏం చెయ్యం మీరు మా స్నేహితులు పీటర్ వేసే పథకం ఏంటో మాకు తెలియాలి ఎవరు ఏం చెప్పకండి కొద్దిసేపటి క్రితం అతను నన్ను కలిశాడు పైరేట్స్ భారీ సైన్యాన్ని మీ లోక నుంచి తీసుకువస్తున్నారని నాతో చెప్పాడు చూడు పీటర్ చెప్పేదంతా నిజమేనా మనం త్వరలో పెను ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోబోతున్నాం తను ఆర్పుని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు మమ్మల్ని మా ప్రపంచానికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఎక్కడికి ముల్లేలేని పక్కనున్న గుహకి పీటర్ చెప్పింది నిజమని నేను నమ్ముతున్నాను అలాగైతే మనం పర్వతం దారిని మూసేయాలి పర్వతం దారిని మూసివేసినంత మాత్రాన మనం సురక్షితంగా ఉంటామని నాకు అనిపించడం లేదు అత్యాధునిక ఆయుధాలతో వాళ్ళు దాన్ని ధ్వంసం చేస్తారు జిమ్మి ఆయుధాల వ్యాపారం చేసేవాడు జిమ్మి నింగ్ వయసై అనయ్ ఆయా విల్ చేస్తారని తనకు మిత్రుడున్నాడు వాడి డబ్బు కోసం ఏమన్నా చేస్తాడు అవును అది ఏం చేస్తుంది గాల్లో వ్యాపిస్తుంది అది వ్యాపించడం మన కంటి కనిపించదు మీ కవిషన్ తెలిసి లోపలే మీరు చచ్చిపోతారు మమ్మల్ని మేము చూసుకోగలం మీరు మాకు ఆటంకంగా ఉంటారు ఐటీ అక్కర్లేదు వీళ్ళని నేను తీసుకొస్తాను
ఏంటి ఇదంతా జాగ్రత్తగా రండి
கட்டிக்கிறா மனம் சமயான விருதா செஸ்துனா ஏதேனே சரை லண்டன் கொழிந்த ராவாத் சூச்குந்தாம். ஏனி வடவித்தே கதா! வாட் எக்கடைக்கு விடியாட். அதுகோ அக்கடும் நாடு. Oh, <laughs> 
ఉండి కాదు ఒక వీరుల్లా ప్రవర్తించు చంపను మా నాన్న వాచ్ నాకు ఇచ్చి వెళ్ళిపడింది అని అనుకుంటున్నాను అనే అనుకుంటున్నాను మనం దూకి తీరాలి అదొకటే మనకున్న దారి సరే కానీ మిత్రమా ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి నువ్వు ప్రాణాలతో బయటపడితే చేతికి బదులు ఇంకేదేన్నో ఉపయోగిస్తావు ఏంట్రా ఇక జీవితాంతో మనం ఇక్కడ ఉండాల్సిందే 
అయినా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం మీ ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటున్నాను తీసుకోండి మాకోసమేనా చాలా థ్యాంక్స్ ఇవంటే మాకు చాలా ఇష్టం ఇది మాత్రమే కాదు దీంతో పాటు మీకు ఆ పడవని కూడా ఇస్తున్నావు పైరేట్స్ వల్ల ఇక ఈ దీవిలోని ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి మనం సముద్రానికి వెళ్ళిపోదాం ధన్యవాదాలు ఏంటో సుద్దు ఇది ఖచ్చితంగా ఎలా ఉన్నారు ఆ గుహ నుంచి ఎలా తప్పించుకున్నావు అదా కొంచెం అర్పును ఉపయోగించాను అంటే నువ్వు లండన్ కెళ్ళావా వెళ్ళడమే కాదు నేను మీకు సూర్ తీసుకొచ్చాను ఇది నీకు సూస్ రాడ్లీ ఏంటి చూస్తున్నావా పెన్ కత్తి మిస్టర్ ట్యూత్స్ కి అరేబియన్ నైట్స్ ఇంకా నీకు గ్రీన్ బీచ్ మౌంటైన్ కాంపస్ నేవ్స్ కలి నీ యామునిక ఇంకా మీ ఇద్దరికి పాకెట్ ఎంచైక్లో పిడియా తీసుకోండి ఇవి రెండు మీకే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికి కొత్త షూస్ అర్బమైంది నేను దాన్ని భూమిలో దాచిపెట్టే ఇక్కడికి వచ్చాను మరైతే ఇక్కడికి ఎలా రాగలిగా నేను వెళ్ళి ఫ్రెండ్ మిత్రుల్ని కలిశాను వాళ్ళ దృష్టి వేరే దాని మీద ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకే తెలియకుండా లండన్ లో ఒక చోట దాన్ని దాచిపెట్టేశాను ఎందుకు పీటర్ ఎందుకంటే గ్రహాంతర వాసులు ఇక్కడికి రానివ్వనని మాటిచ్చాను కానీ నువ్వెందుకు మళ్ళీ వచ్చావు నువ్వు వీళ్ళ దగ్గర ఇరుక్కున్నావుగా నేను లేకుండా మీరు మాత్రం ఇక్కడ సంతోషంగా ఉందామని చూస్తున్నారా ఏమంటున్నావు నీకు తెలీదా నెవర్ ల్యాండ్ లో వింతలకి కొదవే లేదు మనం ఇంకా ఇక్కడ వెతకడమే ప్రారంభించలేదు ఇక్కడ చాలా దీవులు ఉన్నాయి ఒక్కో దీవులను ఎన్నో వింతలు ఎన్నో సాహసాలు ఉన్నాయి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటో చెప్పనా మనం ఇక్కడ అసలు పెరగం మనం అనుకున్న పని చేయొచ్చు ఏ చట్టాలు మనల్ని ఇక్కడ అడ్డుకోవు మనల్ని ఆపేవారే ఇక్కడ ఉండరు మనం సంతోషంగా బతకడానికి అనువైన చోటు ఇదే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి ఒక రహస్య క్యాంపర్ వెతకబోతున్నాను నాతో రావాలనుకునేవారు పుడిచి పైకెత్తి నెవర్ ల్యాండ్ అని చెప్పండి చూద్దా Charlie and RG Lane stuff is exclusive.